What's up mga kapadyak? Meron ako dito Mayland sensor. Ito, Mayland C1 speed and cadence sensor and Mayland C5 heart rate monitor. Itong dalawang sensor na to, pwede itong i-connect dun sa Mayland head unit or kahit anong head unit na supported yung Bluetooth or Unplus, pwede ito gamitin. Sa video na to, tetestingin ko na i-connect to dun sa Mayland M1 na head unit na ginagamit ko. Ito yung Mayland M1 na uh, head unit. Dito natin i-connect yung mga sensors na to. Mayland C1 is a 2-in-1 bicycle sensor for speed and cadence. Pwede mo to gamitin as speed sensor or as cadence sensor. Pwede mo siya gamitin sa mga bike computers regardless sa brand. Basta may Bluetooth 4.0 or Unplus connection. Sa cellphone din, pwede. Halimbawa, pag gagamitin mo yung Strava app. Kung gusto mo makuha ng Strava yung cadence data mo, pwede mo i-pair to sa phone mo via Bluetooth. Ito yung Mayland C1. Dalawa tong nasa akin kasi itong Mayland C1 is pwede siyang maging speed sensor or cadence sensor. Depende sa kung saan mo siya ilalagay sa bike. Kapag nilagay mo siya sa may hubs ng bike, it will serve as speed sensor. Kapag naman nilagay mo siya sa crank arms ng crankset mo, it will serve as cadence sensor. 2-in-1 siya, hindi lang pwedeng sabay yung feature niya. Speed, ito yung bilis ng takbo natin sa bike na measured in kilometers per hour or miles per hour. Kapag ginamit mo yung speed sensor na to, no need na mag-rely sa GPS data yung head unit mo para makuha yung speed na tinatakbo mo. As long as nakaset ng tama yung wheel size settings, mas accurate to kaysa sa GPS estimate. Same principle lang din dun sa demagnet na cyclocomputer. Mas reliable nga lang to kasi yung demagnet, naglolo ko yan minsan pag sobrang bilis na o pag nabago ng konti yung pesto yung magnet habang nasa ride cadence ito naman yung dami ng rotation ng pagpedal natin sa loob ng isang minuto sinusuwa to sa RPM o revolutions per minute sa loob ng 60 seconds kung ilang beses mo na napaikot yung crankset yung data na to very useful to sa mga cyclists na gusto mag cadence training kung may cadence sila na gusto i-maintain ito yung makakatulong sa kanila para makita nila yung current na cadence nila habang pumapadyak meron siyang physical button dito eh, na pinipindot para mag-switch siya kung speed sensor mode or cadence sensor mode. So, may letter C, may letter S. Ganito lang kaliit. Ngayon, susubukan natin na gamitin ng sabay dalawang sensor na to dito sa isang head unit lang. Testin natin na. Magsam muna natin itong isa, itong Mayan C1. Maliit lang yung packaging niya. Ganito lang. Dalawang rubber rings yung kasama niya. So, ito, maliit. Gagamitin mo to kung ikakabit mo siya sa crank arms. Tapos, ito naman kung sa hubs. Kasi, pupulupot siya sa hubs eh, pag ganito. So ito yung gagamitin natin para dito. Meron siya nakakabit sa likod na ganito na rubber, rubber padding. Nakalagay siyang ganyan para fix yung pagkakapit niya kung saan mo siya imamount. Meron ito. Ito yung likod ng device. Ito pipiitin lang para mapunta sa unlock na position. Tapos yun, matatanggal na natin yung cover niya. Ito yung takip. Yung battery, merong nakalagay na ganito para hindi ma-discharge yung battery. So yun, tinanggal ko na. Ito yung battery niya, CR2032 na cell type battery. So ganito lang yung battery na ginagamit niya. Makakabili ka ng gantong battery. Gano lang to? Lima? Sampu isa? Basta mura lang yung ganito. Matagal naman malobat yung mga ganito based on my experience sa uh, previous ko na ginagamit na gantong klaseng sensor din. Meron ditong button na CS. Ito yung pinipindot para magbago ng mood kung cadence mode or speed mode. Walang on and off button yung speed and cadence sensor na Mayland C1. Automatic yan mag-on kapag umikot na yung gulong or yung crankset. Automatic din yan mag-off kung walang motion after 5 minutes. CR2032 ang battery na ginagamit sa device na to. Sabi sa specs, haabot na daw yun ng 6 to 9 months. Ayos na din, mura lang na makasi yung ganitong battery. Waterproof grade IPX5, okay lang mabasa kahit maulan lang sa ride. So ikabit na muna natin sa bike para mapagana na natin siya kasi kailangan nito madetect yung motion na umiikot eh para mag-automatic siya magbuhas. So, kabit muna natin siya dito sa bike. So, nakabit ko na yung sensor. Sobrang dali lang ikabit. Ganito lang yung kailangan mo para makabit mo siya. So, yung speed sensor, nakabit sa may hubs. Nasa unahan, pwede rin nasa likod. Wala lang, mas gusto ko lang na sa unahan nakalagay. Pero kung ang purpose ng paggamit ko ng speed sensor is gagamitin ko sa trainer yung bike para indoor cycling lang, sa likod dapat siya nakalagay. Sa rear hub dapat. Yung cadence sensor, dito sa non-drive side ng crank arm nakalagay. Yung unang pesto, sumasabit siya sa chain stay. Kaya, inusog-usog ko siya hanggang sa 
sa hindi na siya tumatama. Basta kailangan lang hindi siya tatama doon sa change state. Kesa magdagdag ako ng spacers, inusog eh, ko na lang. Adong hassle eh. Ang napansin ko dito sa cadence sensor na to, hindi siya sobrang slim na profile. Nagawa naman ng paraan, kumabit naman. Hindi mo yung nga lang siya din pwede ilagay sa outer side ng crank arm kasi pwede siyang tumama sa sapatos mo. So yung pwesto na yan, kanyan dapat para walang tatamaan yung sensor. Pag may pedal ka. So ito yung heart rate monitor. Ito yung belt. Ito yung mismong sensor. Kinakabit lang siya dito sa belt. Meron ulit yung insulation film. So tanggalin natin. So ititwist mo lang para mabuksan siya. Meron ulit yung battery. Ah, insulating film. Tapos yan. Lagay ko na yung battery. Then sara ko na ulit. So ito yung sensor niya. Sobrang kaan lang. Ganda din yung design. Ito medyo mapayat to kaysa dun sa na-testing ko dati na ibang brand ng heart rate monitor na humurahan nyo, nabili ko dati. So, ang issue ko dun sa dati, minsan ayaw gumana. Minsan bagong palit ng battery, ayaw gumana. Dito, ewan ko kung ma-encounter natin yung issue na yun. May nakalagay dito na left, right, so patayo dapat. Ito. Ito, kinakabit to dito. Ito yung contact point ng strap sa katawan natin. So, yun yung babasa ng heartbeat mo or ng heart rate mo kung ilang beats per minute yung ginagawa. Mailan C5, ito naman yung heart rate monitor ng Mailan. Yung heart rate natin, sinusukat yan sa BPM o beats per minute. Gamit ang heart rate monitor, nababantayan mo yung bilis ng pagtibok ng puso mo. Malalaman mo kung nasa ang zone ka na habang pumapadyak. Parang indication na din yan ng current effort level mo habang nagbabay ka. Bawat tao, iba-iba naman kasi ng heart rate levels kada zone eh. Factor nito yung fitness ng tao, yung edad, ganyan. Meron din kasing threshold yung heart rate natin na wag na wag mo lalampasan. Halimbawa, limit mo 190 BPM. Pag lumampas ka doon, delikado na yun. So kung nakita mo na nasa 185 ka na yung effort mo sa pagpadyak, hindi mo na yung dadagdagan. I-maintain mo na lang. So ito yung strap, suot ko muna. Meron siyang adjustment dito. So kung kailangan mong pasikipin, paluwagin, pwede mong gawin yun. Tapos, dito sa isang side na to, dito siya tinatanggal. So yun. So yung pagsusuot niya is ganito. Inilalagay mo lang dito sa chest mo. Tapos, yan, nasa harap yung mounting nito. Nandiyan kakabit. Makakabit ko na siya. Dapat lang, maganda yung pagkakapit. Yung hindi naman yung sobrang sikip na hindi ka na comfortable eh. O yung sakto lang. Na maganda yung contact niya sa katawa. So, ganun dapat. Ngayon, may nagbibiling dito. Ibig sabihin, nilaw siya. Naghanap siya ng signal. Ngayon, habang nagbibiling siya, kukonect ko na siya dito. Ito yung Mailan M1. Dito natin siya i-connect. Para i-connect siya, punta lang ako dito sa connect. Tapos, piliin ko yung yan, add device. Sanapin niya na to. Kaya lang mukhang namatay eh. Ayun, lumabas na dito yung dalawang sensor. Yun nandun, tsaka to. So, pipiliin ko muna is yung heart rate monitor. Ayan na yung heart rate monitor. H Mailan HRM. Ibig sabihin, yun yung heart rate monitor. So, pinitin ko lang yung select. Walang on and off switch yung heart rate monitor. Kusa na yung gagana once na makabit mo siya sa strap. Kung wala na mabasa na readings, basahin lang daw yung konti yung part na to na yung nagko-connect sa chest. Kapag 10 seconds na na hindi nakasuot yung heart rate monitor, kusa na yun mag-off. May LED indicator sa harap ng sensor. Ito yung wala dun sa dating ginagamit na heart rate monitor. Mag-wibling to bago mag-connect. Pag-connected na, mag-steady na lang yung ilaw. Then after 20 seconds, mag-off na din para less consumption na sa battery. Sabi sa manual, kailangan napalitan yung battery kapag ayaw na umilaw, hindi na ma-search yung sensor, or intermittent na yung lumalabas na heart rate value. CR2032 din yung battery na ginagamit. Hindi lang na-mention sa packaging kung gaano katagal bago maubos yung charge. Waterproof, IPX5 din. Okay lang kahit mabasa ng ulan habang nasa ride. And then, yung Mailan speed na din. Pindating ko na din. Yung Mailan na uh, speed sensor, ayan. May nakalagay na, ano, wheel size, WS. Yung info na ilalagay mo dyan, kailangan tugma dun sa wheel size na ginagamit mo para yung basa ng sensor is matranslate nyo sa tamang measurement ng speed at ng distance na natakbo mo na. Nandito yung tire size chart na reference natin kung ano yung value na ilalagay natin para sa settings ng speed sensor. So ang gamit kong bike ito, CX, na 700 by 35C siya na tires. May nakalagay dito. So andito siya, nakalagay din. Sabi dito, pag 700 by 35C, 2168 yung ilalagay. Babalikan ko siya sa settings. Pabagoyin ko yung value nyan. 2168 yung ilalagay ko. So ito yung pambago ng value dito sa Milan M1. 
Ayan, naka 2168 na siya. Para makita natin kung gumagana na yung sensors, isa-set ko naman dito sa head unit or sa bike computer natin na i-display niya yung data na gusto natin makita. Dito sa page na to, i-set natin. Lalagay natin, heart rate, cadence. Para gawin yun, punta lang tayo sa settings na page. Tapos, sa pangalawang tab, andun yung data management na kung saan natin isa-set na ipakita yung data na gusto natin makita. So, papalta ko muna itong activity time. Ang ilalagay ko dito is cadence. Sumunod sa distance, papalta ko ito ng heart rate. Nakaset na siya ng speed, cadence, heart rate. Yung average speed bagoyin ko, gagawin ko yung distance. So, yung apat na yon solve na ako dun sa data na yun. So, nakaset siya sa tatlong info na ipapakita. Ito is yung speed, cadence and heart rate. Ayan yung actual na heart rate ko ngayon. 88 beats per minute. So, ibig sabihin, gumagana yung sensor na to. Kasi, ayan, nababasa na yung, ano, eh, yung heart rate ko eh. Next ko na gagawin, para masigurado ko kung gumagana ba yung speed sensor, i-disable ko yung GPS nito. Kasi, baka mamaya, yung GPS pala yung ginagamit niya eh. So, yun, lumabas, speed sensor, connected. Then, yung heart rate, okay na din. Kasi, ayan, oh, nandidisplay niya na yung heart rate ko eh. So, yung speed sensor, testin muna natin. Ito yung bike. Tingnan natin na paikutin yung gulong. So yan, habang pinapaikot ko yung gulong, may speed reading na lumalabas. Although hindi ako umaalis dito sa pwesto ko. Ibig sabihin, na-detect na siya as speed sensor. Okay, naka-pair na ngayon lahat ng sensors. Ayan, ma-detect na lang yung iba niyan. HRM, speed sensor, cadence sensor, tsaka yung sa cellphone ko. Ma-detect na lang yan pag lumakbo ko. Nagkakaroon ng signal. So dito yun makikita pag naiandar natin yung bike. Naka-off pa yung mga sensor eh. Ganyan ito, ito. Hindi nakasuot. Yun, nabasa na yung HRM. Yan, lumabas na. Okay na yung mga sensors na detect na, na sync ko na dito. Tapos, na uh, okay na lahat. Pwede natin i-ride. So, mag-ride lang ako konti para masubukan natin yung display ng mga data. Kung lalabas ba. Okay, quick spin tayo. Tingin lang natin na mag-ride. Ito lang, malapit lang. Hindi ka lalayo. Basta, uh, makasipa lang konti. Nababasa yung cadence ko at yung heart rate ko. So, okay, ride tayo konti. Magandang gumamit ng mga ganitong sensors kung importante para sa iyo yung mga data na binabasa ng mga to. At syempre, kung may head unit ka na supported ng mga to. Useful yan para sa mga seryoso sa pag ensay sa bike. Ngayon, meron na tayong mas murang alternative kesa sa Garmin branded. Thanks to Maylan. That's it for this video mga kapadyak. Sana na linawan kayo sa purpose ng mga bike sensors na yan. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to, simpleng like nyo lang. Malaking tulong na yan dito sa channel. Kung may tanong kayo, request or suggestions, ipost nyo lang yan sa comment sa inyo sa baba. Pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil maraming pa tayong bike related videos na i-upload. Kita lang sa mga susunod pa na videos. Matayan na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.